Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada keputusan peperiksaan anda. But when it comes to exam hall, bila kamu dah masuk dalam dewan peperiksaan, there is these two things yang paling penting kamu kena berikan perhatian. Jom kita lihat apakah dua perkara yang penting itu sekarang. So let's say sekarang ni adalah exam kamu. Kamu pun dah masuk dalam dewan peperiksaan dan kamu dah duduk dekat tempat kamu. So now the most important thing is only two things. Hanya dua perkara yang sangat penting. Number one. Kamu tak boleh score kalau kamu tak belajar betul-betul untuk subjek itu. Make sense? Kamu mesti kena tahu apa yang ada dalam topik itu. Selama ini sebelum kamu punya exam, all the info yang kamu gather, kamu at least kena tahu 80% apa yang kamu telah belajar dan kamu kena betul-betul faham when it comes to exam. That's why saya always bagi tahu pada pelajar saya, jangan just hafal apa yang ada sebab kamu boleh lupa, you have to understand the context. Kalau kamu dah faham konteks itu, definitely kamu boleh buat kamu punya exam. So, point number one adalah kamu memang kena tahu subjek itu, kamu memang kena belajar. Cikgu, saya tak belajar cikgu, tapi ada tak cara untuk saya score? There is no way bro, kalau tak belajar, tak boleh nak score, kau jangan nak harap kalau tak belajar tiba-tiba makan satu pil yang ajaib, kau boleh dapat result, that's not gonna happen. Kalau ada orang bagi tahu pada awak, kau boleh score walaupun tak belajar, aku nak jumpa orang tu. So ingat, tak belajar, tak boleh skor. So sekarang ada masa, belajarlah sebelum pergi ke exam. That's number one. Let's go to point number two. Point number two. Walaupun katakan, kamu sudah tahu semua benda yang ada dalam topik tu. You already learn A to Z. Everything dalam topik tu. And you are damn good. Now what's very important? Fast. You have to be very, very fast. Like super duper fast. Kamu walaupun dah tahu semua benda yang ada dalam topik tu, kamu tak boleh just go there and relax buat soalan sambil mengacau kawan-kawan dalam Dewan Peperiksaan. Cikgu! Nak pergi tandas. See, that never works. It's not going to work. You know the info. You know whatever is in the topic. You kena laju. Pap, pap, pap. Kena laju jawab soalan. Those student yang dah tahu semua ilmu tapi tak praktis, tak buat soalan, you know what's going to happen? You going to waste a lot of time and you going to have very poor time management. Apabila masa kamu tak uruskan dengan betul, apa yang akan berlaku adalah masa akan berlalu begitu cepat dan kamu akan ketinggalan dalam beberapa soalan dalam exam. You gonna waste your mark. So don't even waste one second in your exam. Jangan tengok pada apa yang kawan awak buat, apa yang orang lain buat. It's all wasting time. Do it fast. Now, cikgu, kalau do it fast, maksudnya berapa laju seorang tu boleh buat soalan cikgu? How fast we can do a question? Bukankah kalau kita buat fast tu, maksudnya kita akan uh, buat banyak kesilapan? Don't we do a lot of careless mistake when we do fast? Yeah, that's probably a good question. Cikgu, saya buat laju, saya buat careless mistake. Sebab tu orang kata, you kena practice dengan banyak. Okay, now I'm going to show you one question. Kecerunan dan luas di bawah graf. Topik tingkatan 5, real SPM question. I'm going to do the question right now and saya nak kamu tengok macam mana seorang tu boleh jawab soalan tu dengan cepat. Let's see. So, kalau kamu lihat di sini, ini adalah soalan SPM yang sebenar. Dan sebenar tu bila cikgu? Yang ni adalah soalan SPM sebenar tahun 2015. Kamu boleh pergi cek. Ini adalah soalan yang keluar. So, let's see macam mana cikgu buat soalan. So, let's start the timer now. Dia kata, Raja tujuk menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh 40 saat. So, yang ni memang kosong hingga 40. Masa dia dalam saat. Yang ni adalah graf laju lawan masa. So, soalan pertama dia kata apa? Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju laju seragam. So, laju seragam saya tengok pun saya sudah tahu dalam graf ni laju seragam adalah kawasan sini. I know that's very simple. Laju seragam maksudnya kawasan graf yang flat. So, berapa lama yang digerak dengan laju seragam? 10 hingga 28 saya akan nampak. So, jawapan untuk soalan A adalah 28 tolak dengan 10 saya akan dapat 18. Saat inilah masa yang digerak dengan laju seragam. Saya sudah pun tahu. Let's go to B sekarang. Soalan B pula dia kata apa? Hitung kadar perubahan laju 
Dalam MS negatif 2. Alright. Dia nak kadar perubahan laju. There's something very important. Dia kata dalam MS negatif 2. Zara itu dalam tempoh 12 saat yang terakhir. So mana 12 saat yang terakhir? Okay. Inilah kawasan yang dia menunjukkan 12 saat yang terakhir. Sebab 28 tolak dengan 40. Kamu akan dapat 12 dekat sini. Betul tak? So inilah 12 saat yang terakhir. So kalau dia nak kadar perubahan laju. Saya kena cari dia punya kecerunan. Alright. So this is what I need to find. The kecerunan dekat sini. So cara nak cari kecerunan very simple untuk be vertical distance atau horizontal vertical dia adalah jarak menegak dekat sini iaitu 15 dan horizontal adalah berapa dia kata tadi 12 dia sudah pun bagi tahu pada saya so 15 ms negatif 1 bahagi dengan 12 saat so saya akan dapat kalkulator 15 bahagi dengan 12 cikgu akan dapat jawapan 5 per 4 5 per 4 ms negatif 2 ataupun kalau kamu nak bagi dalam decimal akan dapat 1.25 ms negatif Negatif dua. Okay, but, but, but something very important. Dia kata kadar perubahan laju. That means dia ada dua jenis jawapan yang kita boleh bagi. Di mana graf dia menurun, maka kecerunan dia adalah negatif. So, mesti kena bagi tanda negatif 1.25 ms negatif 2. Itulah jawapan bagi B. Then let's go to C pula sekarang. C pula dia kata apa? Calculate the value of V. Dia suruh cari nilai V. Alright. Jika jumlah jarak yang dilalui adalah 500. Okay. Logik lah benda ni eh. So kalau dia nak tahu nilai V dan jumlah jarak dia adalah 500. Apa yang saya nak buat adalah saya akan bahagikan graf ini kepada dua bahagian. So now talk about jumlah jarak saya tahu dia adalah luas di bawah kawasan. So yang ini saya namakan sebagai area number 2. Kawasan 2. Yang ni adalah kawasan pertama. Kalau saya cari dua-dua luas di bawah graf tu saya akan dapat dia punya distance. So apa yang saya akan buat? So kawasan pertama luas dia adalah setengah kali hasil tambah dua sisi yang selari. Berapa dua sisi yang selari tu? Dua sisi yang selari tu adalah yang ini dan yang ini. Itulah dua sisi selari dan ini adalah tinggi dia sebab yang ni adalah bentuk apa? Trapezium. So dua sisi yang selari adalah 15 tambah dengan B. Darab dengan tinggi dia adalah 10. So, ini adalah luas kawasan yang pertama. Dan apabila saya tambah dia dengan luas kawasan kedua, kedua tu adalah setengah kali hasil tambah dua sisi yang selari. So, dalam shape yang kedua, ini adalah dua sisi yang selari. So, dua sisi yang selari, satu beza dia 40 tolak dengan 10, saya akan dapat 30 dekat bawah. Dan atas ni adalah 28 tolak dengan 10, saya akan dapat 12. So, hasil tambah dua sisi yang selari adalah 30 tambah dengan 12 sorry 18 30 tambah dengan 18 sebab yang ni adalah 30 dan yang ni adalah berapa 18 so 30 tambah 18 darab dengan tinggi tinggi dia adalah yang ini iaitu berapa 15 cikgu darab dekat sini 15 actually I can do more faster sebab saya tengah cakap dengan awak it's getting a little bit slow but never mind let's look at this so permudahkan benda ni saya akan dapat 5 dekat sini 5 darab dengan 15 saya akan dapat 75 tambah dengan 5V darab darab ok and then tambah dengan yang ni 2 darat dengan yang ni 48. So, saya akan dapat 24. So, 24 darat dengan 15 kalkulator bagi saya jawapan 360. So, apabila saya tambah semua ni, saya akan dapat jawapan berapa? 500. Sebab kan dalam soalan ni dia dah bagi tahu jumlah jarahnya adalah berapa? 500. So, bila saya buat ni, saya dapat jarak lah. So, apa yang saya akan buat sekarang adalah 360 tambah dengan 75 saya akan dapat 5V tambah dengan 435. Jawapan dia adalah 500. Maka 5V sama dengan 500 tolak dengan jawapan tadi iaitu 65. Maka V adalah 65 bahagi dengan 5. Saya akan dapat nilai V adalah berapa? 13. Sudah settle. Stop the timer. Masa itu could be more shorter kalau saya tak explain pada kamu apa yang saya tengah buat. You see right? I was doing and I was explaining to you. That's why it take a little bit more time. It could be more shorter. So, paling penting, if every year the same kind of question kau nak come out, you dah boleh bersedia dah. Bila dapat saja soalan, tak payah fikir macam mana nak buat, boleh terus selesaikan sahaja. That's how you save your time and that's how you buat dengan laju. So, now, kamu stick dengan saya sampai saat ini. I'm going to give you something special. See, this topic yang saya buat adalah kecernan dan luas di bawah graf. It's going to come out, confirm dalam you punya exam. Mesti, mesti, mesti akan keluar dalam you punya exam. So, kalau kamu nak jawab soalan ni dengan laju macam saya buat tadi, you could be more faster. Kalau kamu nak buat seperti ini, number one, what is the rules? Kamu mesti kena tahu topik ni daripada A to Z. You must know the knowledge. Kalau tak belajar, tak boleh jawab. Katakan kamu bagi tahu pada saya, cikgu saya ni dulu masa uh, belajar benda ni, saya belajar dekat rumah, waktu PKP, saya tak faham, saya tak boleh buat. Stop all the reasons. 
I'm going to give you an opportunity right now. Saya ada entire topik ini dalam website cikgu iaitu jomblajar.com.my. Pergi ke website cikgu sekarang, daftar dekat sana, it's free, just register a free account and then pergi dalam sana, belajar topik ini dari A sampai Z. It's totally free untuk awak. And I promise you, once you dah habis saya punya topik saya dalam sana, you will be able to answer same like this. You can do faster than this. Tunggu apa lagi? Pergi ke jomblajar.com.my now and then dapatkan cikgu punya kelas percuma di sana. And one more important announcement saya nak buat. I'm going to do live stream every week Friday dari pukul 9 malam hingga 10 malam. If you got any question, cikgu macam mana saya nak score, macam mana saya nak belajar, regarding your studies, whatever you nak buat, you nak tanya saya, you can ask me in my live stream setiap hari Jumaat pukul 9 hingga 10 malam. And one more important thing, just follow me in Facebook, Instagram, Twitter dan juga tolong subscribe dan tekan bell icon so you don't miss any of my contents. Untuk kelas-kelas saya yang percuma and then full seminar ramalan untuk SPM tahun 2020, layari jumlah belajar.com.my and I will see you in the next video. Bye-bye.